ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആലുവ ചിപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിപ്സ് മേക്കിംഗ് ആണ് ആലുവ ചിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് നല്ല തിന്നായിരിക്കും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ലൈറ്റ് യെല്ലോഷ് കളറിലുള്ള ഒരുപാട് ഉപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഒരു മേക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികൾ കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുവാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കായ വാങ്ങിച്ച് വറുത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം പുറമെ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത്ര ഹെൽത്തി ആയിരിക്കില്ല കാരണം റീയൂസ് ചെയ്ത ഓയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടര കിലോ കായയാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ കായയെല്ലാം തൊലി പൊളിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കായയിലോ ഒട്ടും കറ പിടിക്കാതിരിക്കാനും അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവാതിരിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു യെല്ലോ കളർ നമുക്കിതിൻ്റെ പുറമേ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കായ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കത്തി വെച്ചിങ്ങനെ വരഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊലി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പൊളിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ തൊലി കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് തോരൻ വയ്ക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ചെറുപയറൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് തോരൻ വയ്ക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ദിവസങ്ങളായിട്ട് തോരൻ വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കായയിലൊക്കെ തൊടുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ നമ്മൾ തടവുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കയ്യിലൊന്നും കറ ആവത്തില്ല കറയാകാതെ നമുക്കിതുപോലെ പൊളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ കായും ഞാൻ ചെയ്തത് എല്ലാ കായും രണ്ടര കിലോ കായയാണല്ലോ അത് മുഴുവനും ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രൈങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മിനിമം പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വയ്ക്കുക കുറച്ച് നേരം കൂടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് നേരമൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കേണ്ട പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറയെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറയെ ഉപ്പും പിന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നല്ലതുപോലെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറയെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം അത് കലക്കി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ലതുപോലെ എണ്ണ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ലൈസറിലാണ് നമ്മളിത് ഒരച്ച് ചിപ്സാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ഏത്തയ്ക്ക അത് ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം പീൽ ചെയ്തത് ആദ്യം എടുക്കുക അടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അതെടുത്ത് ഒരു ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് അതൊന്ന് നമ്മൾ ഒപ്പി വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു തുണി വെച്ച് ഒപ്പി കളഞ്ഞാലും മതി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈസർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ല തിളച്ച് ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിടുക ഒരു ഏത്തക്കയുടെ പകുതി ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ടാൽ മതി അതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് കാരണം നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാകും അതില്ലാതിരിക്കാൻ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ ഒരു ഹാഫ് കായ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ നല്ല തീയിലേക്ക് വീണിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് തമ്മിലൊട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതിട്ട ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് ഒരു തവിയൊന്നും വെച്ച് നമ്മൾ ഇളക്കരുത് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇളക്കുക കാരണം കായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്താണ് പെട്ടെന്ന് നുറുങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇടുമ്പോഴത്തേനും നല്ല പത ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഇത് പത ഒന്ന് കെട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ചിടാം തിരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പതയെല്ലാം മുഴുവനും കെട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഈ എണ്ണയിലേക്കാ
പി അത് ഇങ്ങനെ പത പൊങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ഈ മഞ്ഞളും ഉപ്പും എല്ലാം നമ്മുടെ കായയിലേക്ക് പിടിച്ച് കായയ്ക്ക് ലൈറ്റ് യെല്ലോയിഷ് കളറും അതുപോലെ ഉപ്പും കൊടുത്തോളും അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പത നല്ലതുപോലെ കെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് കോരിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ കോരിയെടുക്കുക ഫുൾ പത കെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോരിയെടുക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നല്ലപോലെ ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് പിടിക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഓയിലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പൊന്നും ഇട്ടില്ല കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞളും മാത്രമാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യും തോറും നമ്മൾ ഓരോ ട്രിപ്പിലും നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർന്ന വെള്ളം ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തുടർന്ന് തുടർന്ന് ഇടും തോറും ഉപ്പിൻ്റെയും മഞ്ഞളിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൂടി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിടുക ചില ടേമുകളിൽ നമ്മൾ ഇടാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അവസാനം വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ചിപ്സും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയാൽ മതി ആ ആദ്യത്തേത് അവസാനം അവസാനത്തെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് മിക്സ് ആക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ചിപ്സ് എല്ലാം ഒരേ അളവിലായിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും ഒരേ ഉപ്പും ഒരേ കളറും ഒക്കെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു ബനാനയുടെ പകുതി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബനാന മുഴുവനായിട്ട് വിടാം അതല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് വറുത്ത് വറുത്ത് എടുക്കുക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം അങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നല്ല ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ നിറവും അതുപോലെ ഉപ്പൊക്കെ ആറും തോറും തെളിഞ്ഞു വരും കൂടി വരും അപ്പം നല്ല കളറായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ ഒരുപാട് കളറൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ ഉപ്പും ഒരുപാട് ആവശ്യം അങ്ങനെ കഴി അങ്ങനെ ശീലമുള്ളവർക്ക് അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പും ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചിപ്സ് റെഡിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഒരുപാട് കാശ് കളയണ്ട ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല ലാഭമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് വീണ്